দর্শক সকালে যখন আজ বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম আমি দেখলাম রাস্তাতে একজন ভদ্রমহিলা একজন রিকশাওয়ালা ভাইকে বলছেন তিনি একটি মার্কেটে যাবেন আমি মার্কেট কোন মার্কেটে নামটি বলছি না কিন্তু সেই রিকশাওয়ালা অশিক্ষিত ভাইটি কিন্তু মোটামুটি ভদ্র মহিলা এবং শিক্ষিত মনে হলো তাকে কিন্তু বারবার বোঝাচ্ছিলেন যে মার্কেট কিন্তু সব বন্ধ ভদ্রমহিলার হাতে সাত আট বছরের একটা বাচ্চাও ধরা ছিল মহিলার মুখে মাস্ক ছিল কিন্তু বাচ্চাটির মুখে কোনো মাস্ক ছিল না সেই রিকশাওয়ালা ভাইটি ভদ্রমহিলাকে বারবার বলছিল আপনার সব মার্কেট তো বন্ধ আপনি কোথায় যাবেন তিনি কিন্তু বারবার বলছিলেন যদি কোনোটা খোলা থাকে যদি কিছু খোলা থাকে যদি কোনোটাকে খোলা পায় এই যে যদির উপরে ভরসা করে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ছি আর এই কারণেই বোধ হয় আজকে করোনাতে মৃত্যুর সংখ্যা একশো পনেরো ছাড়িয়েছে এবং আগামীকাল কত হবে সেটা আমরা কেউ জানি না আমাদের শনাক্তের হার কিন্তু বলছে যে চব্বিশ পার্সেন্টেজ দেখাচ্ছে এবং সাড়ে আট হাজার শনাক্ত হয়েছে আগামীকাল থেকে পুরো দেশ জুড়ে সর্বাত্মক লকডাউন এই যদির ভরসাতে আমরা যদি আবার মার্কেটে কিছু না কিছু খুঁজতে চলে যাই তাহলে কিন্তু এই একশো পনেরোর সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি আমরা জানি না তবে সশস্ত্র বাহিনীও আগামীকাল থেকে মাঠে থাকবে সবচেয়ে বড় কথা আমরা না হয় সকলেই ঘরে থাকলাম করোনাকে মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু যারা দিন আনে দিন খায় রোজগেরে মানুষগুলো যারা প্রতিদিনই ঋণ কাম দিয়ে প্রতিদিন চলে তারাও তো ঘরে থাকবে কিন্তু তাদের খাবারটা কে পৌঁছে দিবে সেটিও তো আর একটা বড় প্রশ্ন সব মিলিয়ে সর্বাত্মক লকডাউনটা আসলে কেমন হবে সেসব বিষয় নিয়ে আজকে মেট্রো সেন্টার পয়েন্টে কথা বলবো আমি সময় ইসলাম রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় কঠোর সর্বাত্মকের আগে শেষ রজনী আমাদের সঙ্গে আলোচনা যুক্ত হচ্ছেন এস এম কামাল সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান সাবেক সচিব এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি তিনজনকে আজকে আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনাটা বোধ সরকারি দল আপনাকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ আপনাকে দিয়ে শুরু করা উচিত কারণ সমস্ত আঙ্গুল আপনার দিকে সবচেয়ে বড় কথা শাটডাউন আমরা দেখেছি লকডাউন দেখেছি অর্থাৎ শাটডাউন আগে আগামীকাল থেকে যদি নামের বিভ্রাট না হয়ে থাকে তাহলে সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন আগামীকাল থেকে সরকারি দল হিসাবে এই যে সরকার যে চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছে আগামীকাল থেকে সাত দিনের জন্য আপনারা সেই দলের মানে সরকার এবং দলকে যদি আলাদা করি তাহলে এস এম কামাল সাহেব আপনাদের দলগতভাবে এই সর্বাত্মক লকডাউনকে কার্যকর করবার জন্য আপনাদের কি উদ্বেগ আপনাকে ধন্যবাদ আবু আলম ভাই কে এবং হাবিব ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখেন করোনা দ্বীপ প্রথম দাপে যেভাবে আমাদের উপর আঘাত এনেছিল সেটাকে আল্লাহ রহমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক দেখভাল করার মধ্যে দিয়ে আমরা সেটাকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেদিন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পত্র পত্রিকায় জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে অনেকেই অপপ্রচার করেছিল যে প্রায় বিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে কিন্তু আল্লাহ রহমতে কোনো লোক না খেয়ে মারা যায়নি হ্যাঁ করোনাতে মারা গিয়েছে দ্বিতীয় দফে যখন করোনার মহামারী আবার মারাত্মক আকারে দেখা গিয়েছে তখনও কিন্তু সরকার এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আপনি জানেন যে দ্বিতীয় দাপ মোকাবেলায় সরকার ৩৫ লক্ষ দারিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে ৩৫ লক্ষ দারিদ্র পরিবারের এবং এবার যখন আরও করোনা মহামারী বেশি আকারে দেখা দিয়েছেন সরকার ইতিমধ্যেই আমরা দলীয়ভাবে যেমন আজক আমি আপনারে বলতে পারি যে আমরা উনত্রিশটি জেলা উপজেলায় করোনার প্রতিরোধের সামগ্রী পাঠিয়েছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের পক্ষ থেকে দলের উনত্রিশটি জেলায় পাঠিয়েছি উনত্রিশটি জেলা উপজেলা সামগ্রীর মধ্যে কি কি আছে সামগ্রীর ভিতরে আর আমার লিস্টটা মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার সব সব আছে সরকারি ভাবে তো আলাদা বিষয় সেটা দিচ্ছেন কিন্তু আমরা দিয়েছি এবারও আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা দিক নির্দেশনা দিয়েছি আমাদের নেত্রীর নির্দেশে যে 
এই লকডাউনের মধ্যে প্রতিটি এলাকায় যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন বা শহরগুলোতে যারা নির্বাচিত কাউন্সিলার আছেন বা ইউনিয়নগুলোতে যারা নির্বাচিত চেয়ারম্যান আছেন এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অন্যদের সামাজিকভাবে যারা প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ইমাম এদেরকে নিয়ে স্কুলের শিক্ষক এদেরকে নিয়ে কোথায় কোন লোকটি না খেয়ে আছেন কাউকে দুধে বাতে রাখা যাবে না যারা অনহারে থাকা যায় তাদের যাতে দুই বেলা খেয়ে পরে থাকতে পারে যাতে কেউ না খেয়ে কষ্ট না পায় এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিগ্নি এস এম কামাল আপনি সরকারের অবস্থানটা বললেন আপনাদের দলগত অবস্থানটাও বললেন কি করে আপনারা এই লকডাউনকে সর্বাত্মক লকডাউনে মানুষের মাঝে সহযোগিতা করবেন এবং কি কি ব্যবস্থাগুলো উদ্যোগগুলো নিয়েছেন আমি আরও প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে ফিরব আমি হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে যেতে চাই আপনার কাছে যেতে চাইলে যদি আমরা আগামীকাল থেকে যেহেতু সর্বাত্মক লকডাউনে যাচ্ছে পুরো দেশ তাহলে আপনি বলবেন এর আগে সব লকডাউনে সরকার ব্যর্থ সব জায়গায় ব্যর্থ কিচ্ছু করতে পারেনি কিন্তু আমি যদি বলি বিএনপি নেতা হিসাবে না একজন নাগরিক হিসাবে আগামীকাল থেকে সরকার যে সর্বাত্মক লকডাউনে ডাক দিয়েছে এটি তো আর সরকারের বিষয় না সবার সামগ্রিক বিষয় আপনাদের কোনো সহযোগিতা থাকবে নাগরিক এবং দল হিসাবে সব ব্যর্থতা হিসাব বাদ দিয়ে দিলাম আপনাকে ধন্যবাদ সংবাদ দর্শক শ্রোতা দেশে দেশে বাইরে যারা দেখছেন তাদের সশস্ত্র সালাম বিজ্ঞান লোক আমার ভাই কামাল হোসেন এবং আবুলম শহীদকে শুভেচ্ছা আমি ব্যক্তিগতভাবে বা দলের পক্ষ থেকে এটুকু বলতে পারি যে আমরা জি যারা বিনপি করি সমর্থক কবি প্রত্যেকের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে সবাইকে সরকারের যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করা পাশাপাশি আমার এই প্রশ্নটি থেকে যাবে থাকবে তারা ঘরে বসে থাকবে তারা খাবে কি আজকে হয়তো বলা হচ্ছে যে না খেয়ে মানুষ মারা যায়নি কিন্তু মানুষ তো না খেয়ে একদিন দুই দিন না খেলে কিন্তু মানুষ মারা যায় না কষ্ট পায় মানুষ এক না করে সাত আট দিন না খেলে পরে তখন মানুষ মারা যায় জি কিন্তু একদিন দুই দিন মারা যায় না আর মানুষ যে আপনার খেয়ে পরে আছে খুব ভালো যে আছে সবাই যে ভালো আছে তা কিন্তু নেই আমরা যেখানে ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছার দেওয়ার জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দাবি করা হচ্ছে সেই মুহূর্তে কিন্তু আপনি দেখেছেন যে বাংলাদেশের ছাব্বিশটি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হলো এই শ্রমিকগুলি কোথায় কি অবস্থা আছে আমরা কিন্তু খবর রাখি ছয়টিকে সাতটি সুগার মিল ছিল আমার এলাকাতে দাসুড়িয়াতে একটা ছিল পাবনাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপনার ব্যাটারি চালিত যে রিক্সাগুলি ছিল আমি জানি এটা ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু এতদিন ধরে চললো আপনি হঠাৎ করে এখন এই মুহূর্তে তাদের ব্যাটারিটা আপনি খুলে নিচ্ছেন তাহলে ও বেচারে কি করবে তার উপায়টি কি আছে সেদিন একটি একজন রিক্সাওয়ালা যে ব্যাটারি খুলে নেওয়া রিক্সাওয়ালা যে বললো আমার চারটি মেয়ে আমার কিডনিতে আমার দুটা কিডনি নষ্ট পাইপ লাগানো আছে আমি এখন কোথায় যাব আমি এত অনুরোধ করলাম আমার ব্যাটারিটা ফেরত দেন ফেরত দিল না সরকার ব্যাটারি ফেরত দেয় আমার ঈশ্বর দিয়ে আমার রাজ্জাক রিকশা চালক সমিতির আমাদের প্রেসিডেন্ট ও আমাকে বলল রেলগেট এখন পুলিশ ধরে আমাকে আটকে রাখছে রিকশা চালাচ্ছে তো আমি এখন যে আসলাম হ্যাঁ আমার ভাই কামাল হোসেন ও দেখে আসলে আমি প্রায় চল্লিশ মিনিট আমি এই বিজয় স্মরণীয় ওখানে আমি যানজটে পড়েছিলাম কিসের যানজট নিশ্চয় রিকশা না এই যে বাংলাদেশে বহু বেকার ছেলে তারা পাঠাও চালিয়ে তারা নিজের জীবিকা নির্ভর করত আজকে কোনো পাঠাও দেখিনি ইয়া কোথায় যাবে চেঞ্জি নাই আপনার উবার নেই এই এরা যাবে তো কোথায় তা এই যে এই যে যে যানজট তার কিসের যানজট এটা কিসের যানজট গাড়ির যানজট তাহলে কি লকডাউন কি এই গরিব মানুষের জন্য বড় লোকদের জন্য না কালকে যদি আমি দেখি আপনাকে বলে যাচ্ছি এখানে কালকে যদি এটা সর্বাত্মক লকডাউন যেতে বলা হচ্ছে কালকে যদি আমি দেখি যে গার্মেন্টস খোলা টেক্সটাইল খোলা সে তো সিদ্ধান্ত আগে এগুলো খোলা রাখবে তো খোলা থাকছেই এইগুলি যদি খোলা থাকে গার্মেন্টস যে চল্লিশ লক্ষ যে আপনার শ্রমিক আছে গাজিপুর নারায়ণগঞ্জ টাকা দিয়ে আরো কিছু এলাকা আছে আর তারা এই যে আরো যে অন্য শ্রমিক যারা আছে প্রতিদিন আপনি কোনোদিন না গিয়ে থাকেন লকডাউন উঠে গিয়ে নিউ মার্কেট ওখানে সকালবেলা যাবেন জি এই দেখবেন তো কত লোক ওখানে তার মানে সর্বাত্মক লকডাউন আগামী কাল থেকে যে দেশ জুড়ে সেটাতে সার্থক হবে না সফল হবে না মানে আপনি সব খোলা রেখে আপনি একটা ট্যাঙ্কিতে পানি ভরবেন হ্যাঁ 
আপনি একদিকে ছিদ্র করে রাখলেন আমি ততই পানি দেন না কেন ওই পাইপ বেরে যাবে কি আপনার সর্বাক্ত লকডাউন বলতে গেলে আপনি সবকিছু করে এবং তারপরে সাত দিন সাত দিনের লকডাউন এর একটা তামাশা আপনি লকডাউন দিলে মিনিমাম 14 15 দিন দিবেন তাহলে তো একটা লোক করা যান আমার নিজের আপন বোন ভগ্নপতি হাসপাতালে আছে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ কলেজ আছে হ্যাঁ তো এখন তার তো 14 দিন পরে তার টেস্ট হলে পরে পজিটিভ কে নেগেটিভ তখন ধরা যাবে আমি জানি সাত দিন পাঁচ তিন চার দিন হয়ে গেল আমি নিয়ে যাই তাহলে হবে কিছু তো আপনার এই টেস্ট করে বা এ ধরা পড়লো কি পড়লো সুস্থ হতে তো 14 দিন ধরে মানে সাত দিন কেন করোনা মোকাবেলায় সরকারের পুরো পরিকল্পনাটাকে লকডাউন বলি সরকার বারবার বলি এটা কি একটা তামাশা বলছেন আপনি তামাশা আমি তামাশাই বলছি সাত দিন কিছু হয় না निर्धारित बड़ जैगा प्रानिक मानुष प्रानिक मानुष खबर तटके रेखे चलते साधारण छुट्टी लकडाउन कठोर लकडाउन शाटडाउन नाना विध टर्मिनोलजी व्यवहार करी विभिन्न भाव जो बोलिए तरह क्योंकि मानस विभ्रांत एवं से कारण सर्वत्र लकडाउन कैमन है से सकाल बेला भोर बेला उठले ही बोझा जाए बोझा जाने आलोचना कर सूझ थे ये प्रानिक मानुषर कथा जो आयुर रमन सर बोलें ये खूब ही गुरुतपूर्ण इट कमल क्या सबाई प्रानिक मानुषर कथा चिंता करी और प्रानिक मानुषा जो विपदे आदेश अनेक जिडीपी अनेक बेड़े अनेक कि इनकाम बेड़े कॉविडर मध्य बेड़े खाद्य सहाज्य सरकार दिखे तृणमूल पर्याल गर्मेंट एजेंसिगुलतनी स्वीकृति हड़ताल उठते चाका भेजे 
প্রথম বাইরে সুতরাং আপনি যে সুযোগ দিয়েছেন এখন রাষ্ট্রীয় ভাবে ওনারা সেই সুযোগ পেয়ে যাবেন আপনারাই তো দিয়েছেন জি আমি বললাম শহীদ আমি একটু বেদবি নিবেন না একটু থামাই আপনাকে এখানে কথার সূত্রে আপনি দুটো প্রসঙ্গ এনেছেন যে এই যে দফায় দফায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি জনস্বাস্থ্যবিদ এবং জনপ্রতিনিধিরা একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে যাদের সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নাই অর্থাৎ আমলারা বিভ্রান্তি করে দফায় দফায় দ্বারা প্রজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের বাস্তবতার সঙ্গে কোনো মিল নাই তাদের কারণে এই দফায় দফা শাটডাউন বলি লকডাউন বলি কঠোর বিধিনিষেধ গুলো তাদের মাথা থেকে আসছে এটি যেমন একটা প্রশ্ন তারপরে আপনি যেমন বলছেন জনপ্রতিনিধিদেরকে লিডার দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামে কিংবা তার নিজ এলাকায় করতে হবে কিন্তু ওখানেই তো ঘাপলা আপনি তো জানেন সংসদে দাঁড়িয়ে যখন জনপ্রতিনিধিরা বলছেন যে তাদের উপরে আসলে সচিবরা এমপি ডিসিরা তখন আসলে তাদের আর করণীয় কি এই যে দূরত্ব এটাকে কি বলবেন যারা বিশ্ব আছেন তাদের কথা সরকারকে আমাদের দেশে যে সংবিধান আছে সংবিধান অনুযায়ী সকল সময় জনগণের সেবা করা আমাদের গণ কর্মচারীদের কর্তব্য আমরা নামে কোনো কিছু সংবিধান নাই সুতরাং আমাদের দ্বারা দেশ চলছে এই জিনিসটা এরকম একটা মনে হলো কেন আপনাদের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সরকারি একজন মন্ত্রী থাকেন একজন সচিব থাকেন অন্য অন্য কর্মকর্তারা থাকেন তারা মিলেই সমন্বয় করে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যে কর্মসূচি দেন সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে একেবারে টিউন পর্যন্ত তারও একটা ভূমিকা এটা তো সরকারের একটা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত কে কোন দায়িত্ব পালন করবে সেখানে খেপে গেলেন কেন আমি আমি আপনারে এমপিরা খেপে গেলেন কেন আমি আপনারে বলি দেখেন যারা বলেন এই সরকার আমলা নির্ভরশীল সরকার আমি যদি বলি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান ছিল না সামরিক আর বেসামরিক আমলারা দেশটা পরিচালনা করেছেন আসেন জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করবো উনি একজন সামরিক শাসক ছিলেন উনি সরকারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হলো লাস্টা তার সিঁড়িতে কতক্ষণ পড়েছিল কোন রাজনৈতিক নেতা তো সেখানে যায়নি আমি তো বললাম বলতেছি যে রাজনীতিবিদরা সেই জিয়া রহমানকে রাজনীতিবিদ কারা বানাইছে জি যারা নষ্ট নষ্টাল রাজনীতিবিদ জি মানে আপনার কি কয় 
জনবিচ্ছিন্ন মুসলিম লীগার আর অতি বিপ্লবীরা মিলে জিয়া রহমানের রাজনীতি এখন তো প্রসঙ্গ বিএনপি এর প্রসঙ্গ না না আমি আপনাদের আমি আমি না না আমি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আছি না না আমি আমার শেষ করতে দেন প্রিয় দর্শক আমাদের কিন্তু মেট্রোসেম টু দা পয়েন্টে যতগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে আপনারা সরাসরি অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন দয়া করে সেখানে আপনারা যুক্ত হয়ে যান যে জি প্রান্তীয় নগরবাসী বাংলাদেশে করোনার ভয়াবহ আকার ধারণ এটা তো এদেরকে নেতা বানাইয়াছে রাজনীতিবিদ আমরা কম দায়ী না কিন্তু সেদিনও কিন্তু আমলারা আমলাদের অবঞ্চিত ঘোষণা করেছিল এম কে আনোয়ার হাবিব সাহেবের সভাপতি ঘোষণা হয়েছিল কিন্তু এখন বিরোধটা কোথায় আসলে বিরোধের জায়গাটা এইটা বিরোধের বিষয় বিদ্বেষটা কোথায় এইটা বিদ্বেষ না আমি মনে করি माननीय প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তারা মিলে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো বন্টনের ক্ষেত্রে কোভিড মোকাবেলার ক্ষেত্রে কে পরিচালনা করবে কে সভাপতি হবে সেটা माननीय প্রধানমন্ত্রী সঠিক সিদ্ধান্ত আমি মনে করি এই পর্যন্ত বাংলাদেশে माननीय প্রধানমন্ত্রী যতগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী সঠিক আমরা যারা কথা বলি আমরা অনেক সময় বেঠিক হই তার মানে তাহলে সরকারি দলের এমপিরা পার্লামেন্টে যা বলছেন আমি সরকারি দলের এমপি বিরোধী দলের এমপি কথা বলি আমি যদি বলি राजनीति जरा कथा गो खाली सरकार दल बिोधी दल तो जतियों सामरिक बेसरिक हमला दिए देश परिचालना आठाश बस बर माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व राजनीति जिन शिक्षक कर्मचारी भाता सरकार এটা কিন্তু প্রশাসনের মাধ্যমেই যাবে হ্যাঁ সেইখানে রাজনীতিবিদ বা নির্বাচিত প্রতিনিধি সেটা দেখভাল করবে माननीय প্রধানমন্ত্রী যাতে স্বচ্ছতার সাথে আমি এর অর্থই না যে রাজনীতিবিদরা স্বচ্ছতার সাথেও করত কিন্তু আজকে আমি এমপি আমি যদি করতাম তাহলে হাবিব ভাই কত এসএম কামাল সব চুরি করে খেয়ে ফেলাইছে সব নিজ দলের লোককে দিয়ে দিয়েছে লোককে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু माननीय প্রধানমন্ত্রী কৌশল হিসেবে সেখানে সচিবদের দায়িত্ব দিয়েছেন আর রাজনীতিবিদদেরও राजनीतिक दल हिसाब जनगणर पास निर्देश सरकार क्षमत तृणमूल प्रांतिक तो आपने संचालक आपने सांबादिकलाचन दिन घटना बोले छयचन कर पराजित होता एक मानुष के धर्षण कर ले चे कष्टि तरह चे बी कष्ट पे 
তার চেয়ে বেশি আমার লোকজন কষ্ট পেয়েছে আমি নির্বাচন করে না উনি বলেছেন নিজে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সবার না আমি নির্বাচন করেছিলাম 91 সালে আমি লিগে 17000 ভোট থেকে 41000 গেছিলাম আর একটা স্বতন্ত্র নির্বাচন করে 65000 ভোট পেয়েছিলাম আর চারটা নির্বাচন নির্বাচন হয় নাই করি না হবে না আর এই যে কথাটা আপনি এই সুযোগে আমি বলতে চাই সেটা হলো যে আমি আব্বু আলম ভাইয়ের শহীদ খানের শহীদবার কথার আগে উত্তর দিয়ে আসি যে এই যে আজকে বলা হচ্ছে একটা দাবি করা হচ্ছে যে মাথা পিছু আয় করোনার ভিতরে বেড়েছে হ্যাঁ আমি আপনাকে একদম ডাটা দিয়ে বলতে পারি সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তারা ছাড়া আর কিছু এই ওষুধ ব্যবসায়ী আর ক্লিনিক ব্যবসায়ী বেসরকারি হাসপাতাল আর এই সরকারি কেনাকাটার সাথে এরা সরকারি দলের লোকজনই জড়িত এর বাইরে কোনো মাঠে ইনকাম বাড়ে না প্রত্যেকটা ব্যাংকে ম্যাক্সিমাম দু একটা ব্যাংক বাদে ম্যাক্সিমাম ব্যাংকে দশ পনেরো পার্সেন্ট করে তাদের কিন্তু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন থেকে শুরু করে নিউজ পেপার কোথাও বেতন কিন্তু বাড়ি নেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বেতন অনেক দিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে নেই রিক্সালারা ঘরে বসে থাকছে অনেক দিন তাহলে পরে আমার মাথা বসে আয় বাড়লো কোথা থেকে আমি এটা এই হিসাবে আপনি বুঝি না এইটা যদি কেউ গিয়ে এই যে এই যে এখানে বস্তিগুলি আছে না নিচে আপনার বাঁশের গিয়ে দিয়ে উপরে ওই পলিথিন দেওয়া আছে ওর কাছে গিয়ে এই ভাই আসলে একটা সুসংবাদ কি যেটা শুনছো বাংলাদেশের মাথা পুষু আয় করোনার ভিতরে দুইশো ডলার আমাদের বেড়ে গেছে ওর কাছে যা থাকবে এক কোপ মারবে এক কোপে হয় কল্লা যাবে না মা মাঝখান থেকে দুই ভাগ সেটা আমি না খাই মরতে আমার ঘরতে বেরোতে পারে আর আমার মাথা পুষু ইনকাম বাড়তে দুইশো ডলার দুইশো ডলার আমাদের বাইশশো ত্রিশ ডলার না আঠাশ ডলার এখন নাকি হয়েছে আর্থিক অবস্থা এখন কিছু মানুষ ছাড়া অধিকাংশ মানুষের অবস্থান খারাপ আর আমি ওই কথাটা উত্তর ভাই কামাল দিতে চাই আগামীকালম ভাই কথাটা বললেন তখন কিন্তু আমরা ঘোষণা দিয়েই দিছিলাম যে হরতালের আওতামুক্ত থাকবে ওষুধ কাঁচা বাজার গার্মেন্টস ঘোষণা দিচ্ছেন না এটা বন্ধ থাকবে না ওইটা খোলা থাকবে সেটা খোলা থাকবে প্রজ্ঞাপন তো জারি তাদের এটা তো হলো আমরা অটোমেটিক্যালি আমরা এটা করতাম এটা তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কালকে আপনার টেক্সটাইল আলারা বলবে যে আমাদের খোলা রাখতে হবে পরশুদিন বলে ব্যাংক বলে তাহলে আমার খোলা রাখতে হবে তখন আপনি কী করবেন একটার পর একটা সব খুলে দেবেন আর যে কথাটা আমার ভাই কামাল বললেন যে কথা পঁচাত্তর পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় ছিল আমরা কি ওটাকে সমর্থন করব বলেন তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগের নেতারা ক্ষমতায় ছিল আমাদের সমর্থন করবো এটাই স্বাভাবিক আপনি ফুটবল টিমে তো থাকবে না আজকে যদি আপনি যদি ওই খারাপ সেন্সে ধরেন সামরিক শাসনের সময় তো সামরিক আমলারা বেসামরিক আমলারা তাই তো দেশ চালাবে এখন তো আপনার একবারে পরিপূর্ণ হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার দাবি করেছেন পলিটিক্যাল সরকার তো পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের সময় আমলারা কেন দায়িত্ব থাকবে এই যে সচিবদের দায়িত্ব দেওয়া সচিবরা এই সচিবরা অনেকেই কিন্তু ডিসি হয়নি কিন্তু জেলা তো তারা যায়নি এখানে হয়তো জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারি হয়ে সেক্রেটারি হয়ে গেছে তারা তো তারা ওখানে কি দুঃখ বেদনা বুঝবে আর আমি একটা কথা তো দিন শেষে বলতে চাই প্রধানমন্ত্রী ভালো করেই জানেন যে আমার এই এমপিদের নির্বাচন নির্বাচিত করেছে আমলারা অতএব আমলারাই স্বচ্ছভাবে এগুলি পরিচালনা করতে পারে আমার এমপিরা যোগ্যতা নাই এবং তারা এই করতে পারে কিন্তু একটা কথা হলো যদি আমলারা মাইন্ড করে বসে আগামী দিন কিন্তু আমাদের খবর আছে আচ্ছা জনাব আবু আলম সাহেব আমি কি প্রশ্ন করব জিস্টার হাবিব সাহেবের প্রশ্ন আপনি শুনেছেন আসলে এই সরকারকে প্রশাসন এনেছে বলেই কে খেসারত দিতে হচ্ছে এবং মান রাখার জন্য তাদের সম্মান রাখার জন্য এমপিদের মানহানিকর করা হচ্ছে যেমনটাই তো বলতে চাচ্ছেন হাবিব সাহেব আসলে কি তাই এই এই প্রশ্নের উত্তর কামাল সাহেব থেকে কারণ 
सरकार निर्देशनाजनिक संविधान मन कर राजनीति प्रश्न करी गणतंत्र प्रशासन दिए सरकार तशासन मान रखे सरकार हबीब भाई तो उत्थान प्रशासन भीतर दिए राजनीतिविदे जो अपमानित कर लाछित कर रियमान एक उक्त भीतर आई उल मेक पलिटिक्स डिफिकल्ट फर पलिटिशियम ये धारा अब्याहत रही है बर जननेत्री शेख हासा से ही धारा भेगे जीता आबू आलम भाई जीता एक जो सचिव दायित्व एक राजनीतिविद पालन करते पर एक जो डिसर दायित्व तो एक एम पी पालन करते पर डिसि डिसिर क्ज कर सचिव सचिव क्ज कर सरकारी सब चाहते बड़ क्राइसिस महामारी बैश्विक महामारी 
যেটা মানুষের জীবন মানে সারা বিশ্ব আতঙ্কগ্রস্ত আজকে বাংলাদেশও বেশি আতঙ্কগ্রস্ত সেই দুর্যোগ সেই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যখন রাজনীতিবিদরা এবং সরকারি কর্মকর্তারা মিলে দেশটাকে যখন এই সংকট থেকে মোকাবেলার জন্য আমি মনে করি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তে এই আমলা রাজনীতিবিদদের বিভেদ সৃষ্টি করা আমি মনে করি এটা দুঃখজনক তো সেটা কে করলো বিএনপি করছে আমি যাই করুক আমি মনে করি দুঃখজনক कथा এই সরকার সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা মনে করি যে এই যে করোনা ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যর্থ পরিচয় দিয়েছে কারণ এ পর্যন্ত মাত্র बेपार मानस मारा जा ढाकार बो असुस्थ बो जमी दुलाल पावे मन हमार कथार सूत्र আর যেটাই হোক খাট্টা তামাশা হোক এই জিনিসটাকে মানতে হবে লকডাউনটা শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে মানানো সম্ভব না যারা মানবে না তাদেরকে মানাতে হবে আর যারা মানলো তারা তো মানলো আর যদি আমি আপনি আমার মধ্য থেকে এখান থেকে কেউ ছিটকে পড়ি ওই মৃত্যুর তালিকাকে কি দীর্ঘ করে ফেলি সরকারের তাতে কিন্তু কোনো লাস লাভ নেই ক্ষতিটা কিন্তু আমার আপনার পরিবারের সুতরাং লসটা কার হবে সেটা ভেবে দেখুন আগামীকাল আমরা সর্বাত্মক যে কঠোর বিধি নিষেধ সেটাকে কঠোরভাবেই পালন করি আমি সময় ইসলাম আজকের মতো বিদায় নিলাম সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মাস্ক পরবেন এইটুকি গেল না এটা আমাকে এখানে আমরা আলোচনা করলাম ওই দিকে গেছে তাই আমার তো টিভি দর্শকের চেয়ে বেশি হ্যাঁ আমরা তো সেদিন করে গেলাম না কত দেখছেন আপনি সেদিন